హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్నూరుల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ ఎంఐయూ లెవెన్ కి యాబ్రాయర్ అప్డేట్ అనేటువంటిది వచ్చేసింది కాకపోతే కొన్ని మోడల్స్ కి రిలీజ్ వెర్షన్ అప్డేట్ అనేటువంటిది వచ్చింది కొన్ని మోడల్స్ కి వచ్చేసినప్పటికి డెవలపర్ వెర్షన్ అప్డేట్ అనేటువంటిది వచ్చింది సో దాంతో పాటు ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త అప్డేట్ కూడా వచ్చింది సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం యాబ్రాయర్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఫీచర్స్ అలాగే ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఈ అప్డ్రాయర్ వచ్చేటప్పటికి లేటెస్ట్ సిస్టమ్ లాంచర్ అప్డేట్ తో వస్తుంది ఇది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ రాకపోయినట్లయితే మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి సెట్టింగ్స్ లో ఇక్కడ సిస్టమ్ యాప్స్ అప్డేటర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ కనబడతాయి సో ట్యాప్ టు వ్యూ అప్డేట్ హిస్టరీ దీని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీ సిస్టమ్ లాంచర్ అప్డేట్ అయిందా లేదా తెలిసిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ మెసేజింగ్ యాప్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక అప్డేట్ కూడా వచ్చేసింది ఎంఐయూ లెవెన్ ఏ ఏ ఫోన్స్ లో అయితే రన్ అవుతుందో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫోన్స్ కి యాప్ డ్రైవర్ అప్డేట్ అనేటువంటిది వచ్చేసింది సో ఒకసారి సిస్టమ్ లాంచర్ అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత యాప్ డ్రైవర్ బై డిఫాల్ట్ గా ఎనేబుల్ కాదు దాన్ని మనం మాన్యువల్ గా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం మనం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ లో హోమ్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ హోమ్ స్క్రీన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ హోమ్ స్క్రీన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి రెండు ఆప్షన్స్ కనబడతాయి రెగ్యులర్ అలాగే విత్ యాప్ డ్రైవర్ సో యాప్ డ్రైవర్ ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యూజింగ్ యాప్ డ్రైవర్ ఓకే సో ఇప్పుడు యాప్ డ్రాయర్ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం హోమ్ స్క్రీన్ లోకి వచ్చి చూద్దాము సో యాప్ డ్రాయర్ ని చూడాలంటే మనం పైకి స్వైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో యాప్ డ్రాయర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా కనబడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం కింద కనుక చూసుకున్నట్లయితే సెర్చ్ బార్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది దీని వాడి మనం యాప్స్ ని సెర్చ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ని సెర్చ్ చేస్తున్నాను సో ఫ్లిప్కార్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చేసి చూడండి అలాగే ఇక్కడ పైన మనకి కొన్ని ట్యాప్స్ అనేటువంటి కనబడతాయి వీటిని మనం కేటగిరీస్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే అప్లికేషన్స్ మొత్తం కేటగరైజ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఈ కేటగరైజేషన్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ కేటగరైజేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ యాక్యురేట్ గా జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు షాపింగ్ కేటగిరీ లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఇక్కడ షాపింగ్ సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ మొత్తం కనబడతాయి అలాగే గేమ్స్ లో కనుక వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఇక్కడ గేమ్స్ మొత్తం కనబడుతుంది సో ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్ అనమాట ఇక్కడ అన్ని అప్లికేషన్స్ కనబడతాయి సో ఇక్కడ మిగతా అవన్నీ కేటగిరీస్ ఈ కేటగిరీస్ మనం ఎడిట్ కూడా చేయొచ్చు ఎడిట్ అంటే కేటగిరీ నుంచి ఒక అప్లికేషన్ రిమూవ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక అప్లికేషన్ యాడ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోగ్రఫీ కేటగిరీని ఎడిట్ చేయాలనుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఎడిట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి రెండు సెక్షన్స్ కనబడతాయి సో ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ కనబడతాయి సెకండ్ సెక్షన్ లో అన్ని అప్లికేషన్స్ కనబడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫొటోస్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకోండి దాన్ని డీసెలెక్ట్ చేయాలి డీసెలెక్ట్ చేసినట్లయితే అప్లికేషన్ రిమూవ్ అయిపోతుంది అలాగే కొత్త అప్లికేషన్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే కింద సెక్షన్ లో అప్లికేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ షాపింగ్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఇది ఆ కేటగిరీలోకి యాడ్ అయిపోతుంది సో యాడ్ అయిన తర్వాత ఓకేని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఫోటోగ్రఫీ కేటగిరీలో అమెజాన్ షాపింగ్ వచ్చేటప్పటికి యాడ్ అయిపోయింది అలాగే ఫొటోస్ అనేటువంటి అప్లికేషన్ రిమూవ్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం కేటగిరీస్ ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కూడా లిమిటేషన్ ఉంది అదేంటంటే ఒక కేటగిరీ నుంచి ఇంకో కేటగిరీకి డైరెక్ట్ గా మూవ్ చేయలేం సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం సో ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ కేటగిరీని మార్చాలంటే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ని ఎగ్జిస్టింగ్ కేటగిరీ నుంచి డిలీట్ చేయాలి ఆ తర్వాత కొత్త కేటగిరీలోకి వెళ్ళి దాన్ని మళ్ళీ మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది కొంచెం లెంది ప్రాసెస్ సో డైరెక్ట్ గా మూవ్ చేసేటటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వాల్సింది సో ఒకసారి యాప్ డ్రైవర్ ని ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత హోమ్ స్క్రీన్ మీద మనకి లిమిటెడ్ యాప్స్ అనేటువంటి కనబడతాయి సో మనం ఏదన్నా అప్లికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి షార్ట్ కట్ హోమ్ స్క్రీన్ మీద క్రియేట్ చేయాలనుకోండి సో యాప్ డ్రైవర్ ఓపెన్ చేసి పర్టికులర్ యాప్ ని సెలెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గా డ్రాక్ చేసి హోమ్ స్క్రీన్ మీద డ్రాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ మై షో షార్ట్ కట్ ని హోమ్ స్క్రీన్ మీద క్రియేట్ చేయాలి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డ్రాక్ చేసి హోమ్ స్క్రీన్ మీద డ్రాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా డ్రాప్ చేసినట్లయితే షార్ట్ కట్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే సో ఈ యాప్ డ్రైవర్ని మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక మెను ఉంటుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవ
ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫోటోగ్రఫీ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేటప్పుడు థర్డ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం కేటగిరీస్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ క్రాస్ మార్క్ని వాడి పర్టికులర్ కేటగిరీని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ కష్టం అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని వాడి మనం కొత్త కేటగిరీని క్రియేట్ చేయొచ్చు సో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం కేటగిరీ నేమ్ ఇవ్వాలి సో టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ అన్ని అప్లికేషన్స్ కనబడతాయి సో ఈ కేటగిరీలోకి మనం ఏమేమి అప్లికేషన్స్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అలాగే యాక్సెస్ మొబైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో మనకి ఏదైతే అప్లికేషన్స్ కావాలో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకేని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆ కేటగిరీ క్రియేట్ అయిపోతుంది టెస్ట్ అనేటువంటి కేటగిరీ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు మనం యాప్ డ్రాయర్లో కనుక వెళ్ళి చూసినట్లయితే చూడండి టెస్ట్ అనేటువంటి కేటగిరీ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా కొత్త కేటగిరీని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రిమూవ్ చేయాలంటే ఈ క్రాస్ మార్క్ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ కేటగిరీ డిలీట్ అయిపోతుంది సో డిలీట్ దిస్ కేటగిరీ డిలీట్ సో మళ్ళీ మనం చూడండి యాప్ డ్రాయర్లోకి వచ్చి చూసినట్లయితే ఆ కేటగిరీ డిలీట్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఈ కేటగిరీస్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రీసెట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీని కనుక వాడినట్లయితే మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసినట్లయితే అవన్నీ మళ్ళీ రీసెట్ అయిపోతాయి అలాగే తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది సో దీన్ని వాడి మనం యాప్ డ్రాయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్గా సిస్టమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది సిస్టమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది అంటే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో డార్క్ మోడ్ని ఎనేబుల్ చేసామనుకోండి యాప్ డ్రాయర్ కూడా డార్క్ మోడ్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా మనం యాప్ డ్రాయర్ కోసం స్పెసిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లైట్ అలాగే డార్క్ అని చెప్పేసింది సో ఇక్కడ నేను డార్క్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను తర్వాత అప్లై అనాలి సో ఇప్పుడు చూడండి యాప్ డ్రాయర్ కంప్లీట్గా డార్క్ మోడ్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ యాప్ డ్రాయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ బై డిఫాల్ట్గా జీరో ఉంటుంది సో ట్రాన్స్పరెన్సీని మనం ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెడుతున్నాను సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టి అప్లై అంటున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టిన తర్వాత సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి వాల్ పేపర్ ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం యాప్ డ్రాయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీని సెట్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి నేను జీరో పెడుతున్నాను అలాగే సిస్టమ్నే పెడుతున్నాను అప్లై సో చూడండి ఇప్పుడు ఇది నార్మల్గా వచ్చేసింది సో తర్వాత ఆప్షన్ వస్తుంది స్కాల్ బార్ ఇక్కడ మనకి రెండు రకాల స్కాల్ బార్స్ కనబడతాయి ఒరిజినల్ లేఅవుట్ అలాగే ఏ టు జెడ్ సో బై డిఫాల్ట్గా ఒరిజినల్ లేఅవుట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో మనకి స్కాల్ బార్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఈ స్కాల్ బార్ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక ఆల్ఫాబెట్ సెలెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీ వచ్చింది అనుకోండి పీకి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ మొత్తం ఇక్కడ హైలైట్ అవుతాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు అలాగే జీని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో జీకి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ మొత్తం హైలైట్ అవుతాయి సో ఇది డిఫాల్ట్ స్కాల్ బార్ అనమాట అలా కాకుండా ఏ టు జెడ్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి స్కాల్ బార్ ప్లేస్లో ఏ టు జెడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం పర్టికులర్ ఆల్ఫాబెట్ని సెలెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా స్కాల్ బార్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది సో వ్యూని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది అలాగే జెడ్ని కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా జెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఏని సెలెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఏ దగ్గరికి వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం రెండు రకాల స్కాల్ బార్స్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ యాప్ డ్రాయర్లో అప్లికేషన్స్ మొత్తం ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఆటోమేటిక్గా ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయిపోతాయి ఇవి సో ఇవి యాప్ డ్రాయర్లో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ ఫీచర్స్ సో దీంతోపాటు మనకి కొత్త ఫీచర్ కూడా వచ్చింది అదేంటంటే ఐకాన్ సైజ్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఐకాన్ సైజ్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి హోమ్ స్క్రీన్ మీదకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఐకాన్ సైజ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఐకాన్ సైజ్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా స్మాల్ నుంచి ఎక్స్ట్రా లార్జ్ వరకు ఉంది బై డిఫాల్ట్గా మీడియంలో ఉంటుంది మీడియం కాకుండా స్మాల్ కావాలనుకుంటే స్మాల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా స్మాల్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా స్మాల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ట్రా స్మాల్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను దానికి స్కాల్ బార్ని వాడాలి అప్లై సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఐకాన్ సైజ్ అనేటువంటిది చేంజ్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఐకాన్ సైజ్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో బై డిఫాల్ట్గా మీడియంలో పెడుతున్నాను అప్లై సో 
సో ఇది యాప్ డ్రైవర్ అలాగే ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి చేంజెస్ సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నికల్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట